Արտահերտ հորդարանական ընտրություններից մեկ որ առաջ հստակեցվել է պետրեգիստրում ընտրողների ընդհանուրթիվը 2 միլիոն 573779-ը։ Նրանք ժամանակ են ստացել ծանրու թեթևանելու քարոշչական 10 օրերին լսած նուտեսածը, այսօր լռության օր է։ Արտահերտ ընտրություններին մասնակցում է 9 նկուսակցություն եւ 2 դաշինք։ Հանրապետության 13 ընտրատարածքներում կա 2500 ընտրատեղամաս, դրանք կբացվեն վաղը առավոտը 8-ից։ Հայաստանի դատավորների միությունը հայտարարություն է տարածել արձագանքելով վերջին օրերի ընթացքում զանգվածային լրատվության միջոցներով հնչող ըստ իրենց ձևակերպման դատական իշխանության հեղինակությունը նսեմացնող դատավորների պատիվն ու արժանապատվությունը արատավորող արտահայտություններին Դատավորների միությունը կոչ է անում գիտակցել արդարադատության իրականացման գործում դատավորների մեծ պատասխանատվությունը եւ ձեռն պահմնալ դատավորների հեղինակությունն արատավորող եւ հանդրության առջև նրանց անաչառությունը կասկածի տակ դնող հրապարակային արտահայտություններ անելուց Ռուսաստանի պետ դումայի ապահա հարցերով հանձնաժողովի առաջին փոխնախագահ ապահա երկրների ինստիտուտի ղեկավար Կոստանդին Զատուլինը վստահ է Հայաստանի երկրորդ նախագահի նկատմամբ որվա իշխանությունների քայլերը չի կարող փոխել վերաբերմունքը Ռոբերտ Քոչայրյանին հանդեպ Զատուլինը 1993 թվականից ճանաչում է Քոչայրյանին բազմիցը շփվել է վերջին անգամ մեկ շափատ առաջ Հայաստանում պատգամավորն ասում է տեղ եկել որ գործող իշխանությունը 10 տարվա վաղեմության իրադարձությունների հետ կապված պահանջներ է ներկայացնում Քոչայրյանին Ես անկասկած չեմ միջամտում ոչ նախընտրական պայքարին, ոչ էլ ներքին գործերին, ավելին որքանով տեղյակ եմ, ինքը Ռոբերտ Քոչերյանն էլ ոչ մի կերպ չի մասնակցել եւ չի մասնակցում նախընտրական քարոշությանը։ Սակայն ես Հայաստանի համար խայտարակություն եմ համարում այն, որ այս տարվա գարնանը եկած իշխանությունը հաշիվներ է մաքրում եւ վրեշխնդիր է լինում մի մարդուց, որը մեծ արժանիքներ ունի եւ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի արջեւ։ Զատուլինի խոսքով ցանկացած նախագահի գործունեություն զերծ չէ քնադատությունից։ Մի ժամանակ հիշեցնում է, որ Հայաստանի սահմանադրությամբ նախագահները անձեր մխելիություն ունեն։ Այդ դելը բեզոսլովնա սուդեբնեխ ինստանցիի, նի տորկա։ Անշուշտ ոչ միայն Հայաստանի, այլև միջազգային դատական ատյանների գործն է գնահատելը Ռոբերտ Քոչերյանի կալանավորման գործում, խախտվել են արդյոք նրա սահմանադրական արտոնությունները, սակայն զուտ մարդկային օրեն կարող եմ ասել, որ այս իրադարձությունը չի կարող խոր հիաստապություն չառաջացնել, այսպես կոչված թավշահ հեղափոխության առաջնորդներից, որոնք քաղաքական պայքարի այլ միջոցներ չգտան, բացի հաշիվներ մաքրելու փորձից եւ ուշացած վրեշխնդրությունից դա նվաստացնում է հայաստանին եւ անկասկած միջազգային առումով հավելյալ հեղինակություն չի ստեղծում Պատգամավորը հիշեցնում է որ ողոհուկների որսը եւ ժողովրդի թշնամիների նկատմամբ հետապնդումները բավականին վնասել են խորհրդային միությանը եւ մինչեւ այժմ դրանք սերունդների հիշողության մեջ են որպես պատմության մութեջեր չի ցանկանա որ հայաստանը որը 1991 թվականին իր պետականության նոր էջը բացեց անցնի այն ամենի միջով ինչով անցել են բոլորը 30-ական թվականներին ասաց ռուս պատգամավորը ի դեպ նա տեղեկացրեց որ փետր վարին արդեն նախատեսում են լազարյան հայ ռուսական հասարակական կազմակերպության հերթական նիստը որտեղ կհաստատեն առաջիկա ծրագիրը կրկին կխոսեն հայ ռուսական հարաբերությունների եւ անվտանգության վերաբերող հարցերի մասին Երևանյան հանդիպումները որին մասնակցել էր նաև Ռոբերտ Քոչայրյանը Սատուլինի խոսքով մեծ աղմուկ են բարձրացրել ադրբեջանական զլմներում նաև Միլի Մեջլիսում սակայն ռուս պատգամավորը չի պատրաստում Տուրք տալայթ հայտարարություններին դրանք երբ եք չեն կարող փոխել իր դիրքորոշումը հայ ռուսական հարաբերությունների վերաբերյալ Կարնե Մանգասարյան հայլուր Հապ նոր գլխավոր քարտուղարի հարցը պետք է լուծվի մինչև տարեվերջ։ Հայտարարել է Բելառուսի նախագահի մամուլի քարտուղար Նատալիա Էսմոնտը։ Հինգ շաբաթի Բելառուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստից հետո լրագրողներին ասել էր, թե կողմերին հաջողվել է պայմանավորվել։ Հապկի նոր գլխավոր քարտուղարի հարցում եւ պաշտոնը կարող է զբաղեցնել Բելառուսի ներկայացուցիչը։ Այս հայտարարությունը հերքել էր Հայաստանի վարչապետի մամուլի խոսնակը։ Դրան հաջորդել էր նաև Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի հայտարարությունը, թե կառույցի գլխավոր քարտուղարի նշանակման հարցը դեռ լուծված չէ։ Տիգրանակեր զորավար ժառանում հրետանավորների զորախաղեր էին։ Կրակի կառավարում մարտական հրաձգության վարժանքից հատվածները հրապարակել Արցախի պաշտպանության բանակի մամուլի խոսնակը։
Այս կադրերում առաջին կարգի ոթաչու, պոգնդապետ արմեն բաբայան ու երորդ կարգի ոթաչու, մայոր Մովսես Մանուկյանն են, անավար թրիչքից մեկ որ առաջ։ Ոթաչուները ուսումնական թրիչք ու կրակային վարժություն էին կատարել բարձր մակարդակով։ Դեկտեմբերի 4-ին նույն Սուկ 25-ով թրիչքային օրվա առաջին թրիչքն էին իրականացնում։ Դա նրանց վերջին թրիչքն էր։ Ոտ բարձրանալուց ռոպեն էր անց։ Ոթաչուների հետ կապն ընդհատվել էր։ 4 ժամ անց պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց։ Սուկ 25-ն ընկել է Մարալիկի Քարաբերդ գյուղի մոտակայքում։ Ոթաչուները զոհվել են։ Հոգնդապետ Բաբայան ու Մայոր Մանուկյանը նույն խցիկում բազմաթիվ թրիչքներ էին կատարել։ Այսօր էլ միասին են զինվորական կարգով ու պատվոպահակախմբով երկինք բարձրացած ու չվերադարձած սպաները երաբլուրում միացան իրենց օթաչու ունկերներին։ Ասում են օթաչուները չեն մահանում, իրենք գնում ու հետ չեն գալիս ուղակի, ծավոք ավյացան սպես է կորուսներ լինում են։ Բոգնդապետ բաբայանը ծնունդով արցախի հադրութի շրջանից էր, դպրոց նավարտելուց հետո մեկնել է ռազմաճակատ, ծավոք էլի ավիավտարից արցախում մահացավ, արմեն է իր եղբոր տեղաներ, գնացրեր հորեղբոր ճանապարով եսպես ասենք։ 31 ամյա զոհված ոթաչու Մովսես Մանուկյանը եվս ոթաչուների ընտանիքից էր։ Պապը, հայրը, մայրը, Հայքնավասարդյան արման թովմասյան, հայլուր։ Հաստապանական համայնքը այսօր հատեց երկու հազարի սահմանը։ Որենքի 51 նոր ներկայացությություններ գործունեության նարտոնագիր ստացան։ Ազատ անկախ ու անկաշ Հինգամյան պաստաբանական դպրոցը տարեկան 209-ի մորդ է ունենում։ 50 տոքոսն է ընդումվում, 30 տոքոս է լուս տեմնում ծացել առաջելիմության պատճարով։ Պաստաբան լինելը պարձվում է, բոլոր տեսանքյուններից է շահ նորմար գործնեցում ծավալել։ Կորդությունը երկում պուլով է, տեսական և գործնական։ Պաստաբանական դպրոցի շնջոնամարդները մինչ են վարտոնագիր ստանալը երեկ կնդություն են հանձնում, դպրոցում իրենց աշակերտներին պաստաբանի մասնագիտությունը չապից ավելի լուրջ և չապից ավելի պատասխանդու մասնագիտությունը հերստ կնություններ ունենալու և հերստ կնություններ անցտելու համար։ լիլի թե ծանոթանալի սայսու հետ պաստաբան կներ կայանա� Միպը ոստիկանությունից պարձաբանում ներ կպահանջի իրավապահների կողմից նյուզ է եմ լրատվամիջոցի գրասենյակ այցելելու դեպքով։ Պաշպանի գրասենյակը սկսել է կննարկման ընթացակարգ սեպական նախաձերնությ Ուսումնական հաստատությունների աշխատակիցների գործունեության ընթացքում արերևութ կատարված հանցագործությունների դեպքերի արդիվ հարուցված կրիական գործերով, պետությանը պատճարված հիմնավորված վնասի ճապը կազմել է ավելի կան 39 Շևչենքոյի անվան թիվ 42 դպրոցի ուսուցիչների հարաբերություններից ու տնորենի աթորի համար պայքարից տուժում են դպրոցի աշակերտները։ Երկու խմբի բաժանված ուսուցիչները դասապրոցեսը վերածում են կարոզարշավի, Բողոքում են տաստմեկ էրոր դասարանի հայոց լեզվի ու գրականության ուսուց չուհուց, 
ծնողի խոսքով Մայա Հովանիսյանը հորդորել է անչափահասներին մասնակցել լգբտ համայնքի շքերթին աշակերտներն էլ բողոքել են ինչի հետևանքով եղել են վիրավորանքներ այս մասին հայտնել են նաև կրթության ու գիտության նախարարությանը ժողովի ժամանակ փոխ նախարարը հանկարծակի դուռը բացումա տեսեք ինչ հետաքրքիր բան են պատմում ես վրթոված այդ համասեռամ ուրների ես ասեմ ինչ է խոսում ես ինձ շատ ոգևորված եւ այդ պայն դուռը բացումա ասում ինչ է եղել ինչ համասեռամ ուրներ ասի տիկին արակին նստեք պատմեմ ոնքը նստեց ես պատմեցի 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 ինձ վերջում սենց արեց հա ինչ անենք ծնողները դիմել են տնորենին ուսուց չուհուն աշխատանքից ազատելու ստորագրահավ ակարել հիմա չնայած այլ ուսուց չուհի է 11-րդ ցիներին դասավանդում բայց Հովանիսյանը դպրոցում է ծնողներն ասում են գնալու են մինչե վերջ որ Մայա Հովանիսյանը այլևս երեխաների չկրթի հոգեբանի խոսքով դպրոցում այս ֆիզիկական ու հոգեբանական ճշումները հետագայում իրենց պատուխները տալու են հասուն տարիքում ունենում են վստահության խնդիր նույնիսկ զուգն կեր ընտրելու դեպքում ունենում են վստահության խնդիր չեն կարողանում որոշում կայացնել Մայա Հովանիսյանը հերկում է երեխաների պնդումները ծնողները դիմել են ոստիկանություն ներկայացրել են նաև տեսագրություն ու ձայնագրություններ քրիական գործ կա նախակնությամ փուրն անցել է Ակսանա Հերապետյան Նորայ Շարբաթյան հայլուր Դեղին ժիլետների ակցիաները Փարիզում նոր թափ են ստացել։ Հաղթանակի կամարի ու Ելիսեյան դաշտերի մոտ ցուցարարները շշեր եւ քարեր են նետել ոստիկանների ուղությամբ, նրանք էլ արցունքաբեր գազ են օգտագործել։ Տուժասների մասին տեղեկություն դեռ չկա։ Ոստիկանությունը արդեն Բերմանը ենթարկել ավելի քան 480 ցուցարարի, նրանցից 211-ին ձերբակալել են։ Բենզինի թանկացման դեմ բողոքի դուրս եկած դեղին ժիլետավորները Ֆրանսիայի տարբեր մասերում բախվում են ոստիկանների հետ։ չնայած որ այս շապատ իշխանությունները զիջումների են գնացել եւ վարելիքի գների բարձրացման գործը սառեցրել 6 ամսով ցույցերը չեն դադարում դրանք վերաճել են իշխանափոխության պահանջի Իտալիայի անկոնա քաղաքի ակումբներից մեկում հրմշտոցի հետևանքով 6 մարդ մահացել է մոտ 35-ն էլ վիրավոր են նրանցից 12-ի վիճակը ծայրահեղ ծանր է ոստիկանությունը հայտնում է որ միջադեպի պատճառը անհայտ նյութի տարածումն է եղել ինչի պատճառով էլ ակումբում խուճապես սկսվել լրատվամիջոցները հայտնում են որ անհայտ նյութը հնարավոր է տարածվել է որպես խուճապի ժամանակ գողություն կատարվի ականատեսները պատմել են որ ակումբի վթարային դռները փակ են եղել ինչի հետևանքով էլ նման ողբերգություն է գրանցվել Բրազիլիայի արակատի քաղաքում բանկ թալանելու անհաջող փորձի հետևանքով 12 մարդ է սպանվել։ Ոստիկանությունը հայտնում է, որ մահացածներից 6-ը պատանդներ են եղել, նրանցից 2-ը երեխաներ։ Այս պահին դեռ հայտնի չէ պատանդներին սպանել են հանցագործները, թե նրանք զոհվել են փոխհրաձգության հետևանքով։ Բանկի վրա հարցակման հանցախմբի երկու անդամ էլ ձերբակալվել է։ Ամանը նախագահ մակի անվտանգության խորհրդում ամանը մշտական ներկայացուցիչ է նշանակել պետք հարթուղարության խոսնակ հիզեր նոերթին նրա թեկնածությունը դեռ պետք է հաստատի սենատը պետք հարթուղար մայք պոմպեոն գոհ է ամանը նախագահի նշանակումից հայտարարելով որ նոերթը մշտապես կարևոր դեր է խաղացել ամանի արտակին քաղաքականության առաջխաղացման համար նոերթն իր հերթին հայտարարել է որ անհամբերությամբ սпасում է թե երբ է անցնելու նոր աշխատանքին Սաուդի լրագրող Ջամալ Խաշուկջի իսպանության մասին Հոլիվուդյան օսկարակիր դերասան Շոն Փենը վավերագրական ֆիլմ կնկարի։ Մարամասների մանալու համար դերասանը մեկնել է Թուրքիա, հանդիպել նախագահի օկնական Յասին Ակթայի հետ։ Շոն Փենը այցելել է նաև Ստամբուլում Սաուդիան Արաբիայի հյուպատոսություն, նկարահանել տարածքը։ Ֆիլմն ամբողջական դարձնելու համար դերասանը նախատեսում է նաև հանդիպել Խաշուկջի հարցնացուի հետ։ Տրանսպորտի նախարարությունից հայտնում են Վարթենյանց լեռնացքում տեղտեղ մերկասարույց է եւ մարախուղ։ Տեսաներեությունը 40-50 մետր է։ Ծանրակար ու կծորտիչով տրանսպորտային միջոցների համար Վարթենյանց լեռնացքը փակ է։ Ճանապարհները մաքրվում են եւ աղով եւ ավազով մշակվում։ Նախարարությունից հաղորդում են Ստեփանս Մինդա Լարս ավտոճանապարհը բաց է տրանսպորտային բոլոր միջոցների համար։ Եվրո 2019-ին արցախում է անցկացվելու 2019-ը թվականի կարևոր սպորտային միջոցառումներից Կոնիֆայի ճիճանաչված պետությունների ֆուտբոլի ֆեդերացիաների համադաշնության Եվրոպայի գավաթը խաղարկվելու է Արցախում Կոնիֆայի պաշտոնական կայքում արդեն մանրամասն ներկան Արցախի եւ առաջնության մասին Արցախ ինչպես յուրընկալել Եվրոպայի ֆուտբոլի գավաթը վերտարությամբ ֆուտբոլի մեծ տոնը նախատեսվում է հունիսի 3-ի 15-ը նախապատրաստությունն սկսված է Առաջին հերթին նախապատրաստությունը գնման մարզադաշտերի կառուց 
Հանդերսարանների հանդերցարանների եւ վերանորոգման համար կազմակերպել է հանձնաժողով Նոր տեսքստանան Ստեփանակերտի ասկերանի մարտակերտի ճարտարի մարզադաշտերը իսկ թե քանի թիմ ենք յուրին կալելու կհաստատվի հունվարին Հունվարում գագաթնաժողով իր ժամանակը որոշվի 12 թիմը բայց հայտերը շատ է մասնակցել է համար Այս օրվա դրությամբ 14 սատ հայտը ունենք եւ 7 հատնել քննարկման մեջ է Ամինի ճանելու ենք որ մենք առաջ չկե գրալ ենք Արցախը Եվրո 2019-ին ներկայացնելու է Լեռնային Արցախ թիմը մարզվում են միայն Լեռնցիներին հատուկ կամքով անկախ եղանակային պայմաններից հաղթելու որոշմամբ Ֆուտբոլային աննախադեպ հրավարության 180 օր է մնացել Սովինար Բարխուդարյան Տիգրան Գասպարյան Արցախ 2 3 Սուրբ Ձննդյան հնդկահավը միջազգային տիեզերակայանի ճանապարին է նրա հետ նաև նոր տարվա այլ պարագաներ Ամերիկայի Ֆլորիդա նահանգից են ճանապարել SpaceX ընկերությունը գործարկել է Falcon 9-ը հրթիրը որը բացի ամանորյա սննդից իր հետ տիեզեր կտանի նաև կենթանի մկներ եւ ճիճուներ տիեզերքում ստուգելու են ինչ արագությամբ են նրանք ծերանում Ձմերն այսօր մեկ հարկի տակ էր հավաքել հայկական ձեռագործ աշխատանքները։ Արդեն 10 տարի է Մարիաննան նրանց, ովքեր կարող անում են գեղեցիկ ստեղծագործել, տալիս է հնարավորություն սեփական արտադրանքը սպառողին ներկայացնելու։ Շատ դժվար է եղել ինչպես բոլոր նախաձեռնություն, բայց տարիների իդ փորձությունը ստվեցին, որ միջոցառումը հաջողվել է եւ մարդիկ հիմա ինձ միշտ հարց են տալի, դուք եք մարդկանց գտնում, թե ձեզ են։ Հիմա արդեն ինձ են գտնում։ Ցուցահանդեսին հեղինակները վաճառում են ամանորյա խաղալիքներ, տիկնիկներ, հուշանվերներ, նաև հակուստ ու ակսեսուարներ։ Ասում են առաջ հնարավորություն չունեին, բարեկամների, ընկերների միջոցով են վաճառել։ Հիմա ուրախ են արտադրանքը վաճառելու եւ ներկայացնելու տեղ կա, բայց նաեւ դժվարությամբ են բաժանվում իրենց ստեղծածից։ Այսա, ռատատուի է, որ իր հետ շատ դժվար կբաժանվեն, շատ սիմպաթիա պետք է բռնի այդ մարդուն, որ իրան ես սա վաճառեմ։ Ցուցահանդեսին ներկայացված են նաև մանկատան սաների, սահմանամերձ գյուղերի կանանց եւ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ձեռքի աշխատանքները։ Կա նաեւ համեղ սրա։ Ամեն մի խոհանոց ինչպես տես մեկ ներկայացնում է տարբեր երկրների խոհանոց, որցում ենք չկրկնվել, ունենք ճապոնական, ունենք գենացվալ ներ, մտերի դրացիները, ունենք նաեւ հայկական խոհանոց։ Ցուցահանդեսը նաեւ բարեգործական է։ Ավարտին տեղիկ ունենա վիճակահանություն, որի հասույթը կտրամադրվի մանկատան սաներին։ Լիլիթ Խալացյան, Ջուլիա Մարկարյան, Հայլուր։